。洛青莲失去孩子后，对贺连信失望至极，自请被贬南郊别院。但是去了之后，他立马就后悔了。一是南郊别院破烂不堪，连床被子都没有，两个管事也捧高踩低，根本不把他放在眼里。这让洛青莲意识到了权势地位的好处。二是想到自己枉死的孩，他可以不在意自己的处境，可以一辈子在这别院里孤独终老，但如此一来也就无法为孩子报仇了。于是，洛青莲决定蓄势待发，寻找机会重回公子府。洛青莲装疯。洛青莲在南郊别院隐忍了两年多，他吃过馊的饭菜，干过粗重的农活，也放下过姿态去向穆海瑶求和。他所做的一切，都是在为重回信公子府做准备。待到时机成熟，洛青莲便疯了。贺连信前来看他的时候，他管他叫苏南春，问他是不是公子，让他来看他。你看他疯得多有水平。苏南春是贺连信身边最亲近之人，洛青莲即便识人不清，忘了就是，也依旧记得贺连信身边的人。可他又没把他认成贺连信，那是因为他意识里觉得是贺连信不要他了，贺连信不会来看他。如此一来，贺连信就会坚定地认为洛青莲心里有他，记挂着他，而他却把他赶到南郊别院，不为他和孩子主持公道，是他伤了他。这不仅增加了贺连信对他的信任，也让他内心更加愧疚。这是洛青莲为争取回公子府走的一步非常有效的险棋。为什么说是险棋？后面我们看到，洛青莲被贺连信接回来的时候，德夫人就拿他的封作文章，说他是不祥之人，阻止他进入公子府。倘若贺连信怀了跟母亲一样的心思，也把他的封看作不祥，那么洛青莲此生便再无希望翻身了。其实他走出这一步，就是在拿自己的全部去赌。幸运的是，他赌对了。洛青莲为何要如此冒险？很多人不明白。岁岁青年，洛青年当初去南郊别院是自己求来的。倘若他想回去，好好跟贺连信道个歉，服个软，坦诚自己想要回去，贺连信也不会不答应。为何要如此大费周章，还要赌上自己的将来呢？没错，如果洛青年肯向贺连信服软，贺连信的确很有可能就会让他回去。可是回去后呢？还是会跟原来一样，他只是一个婢妾，护不住自己的孩子。贺连信也不会为他主持公道。洛青莲深知自己要在这深宅大院里好好的活着，就必须具备保护自己的能力。这能力来自两方面：一是贺连信对他的感情，二是他自己的位分权势。洛青莲装疯，为的就是这两方面。他用自己的疯，让贺连信看到了他对他的在意，也让贺连信内心对他产生亏欠感。这是换取他真情的手段。只有贺连信心里真的有他，在意他，他想要的那些才有得到的可能。只不过阴差阳错的出来了个德夫人，他更是巧妙的借助德夫人晋升了庶夫人，之后又因为怀有身孕成了侧夫人。洛青莲看似求人得人，一切尽在他的掌控，但其实有一点他没弄明白，那就是他以为贺连信偏爱于他，真的是因为对他的感情不同于别人。说到底，还是他自己天真了。贺连信为何偏爱洛青莲？自古宫斗宅斗，不管是争权夺势也好，争风吃醋也罢，女人们总是以为自己是在争一个男人的心。殊不知，真心从来不是靠争来的。一个人若对你有真心，根本不需要你去争，他也不舍得让你冒风险去争。洛青莲敢用装疯的办法筹谋回公子府，他赌的就是贺连信对他会有感情和愧疚。可是，对于贺连信这种成大事的人来说，感情和愧疚又算得了什么呢？若洛青莲能够阻碍他的事业，他对他有再多的感情和愧疚，也不会接他回府。若他对他没有注意，他或许会让他回去，但不会对他有太多偏爱。穆海瑶就是前车之鉴。贺连信之所以会待洛青莲比其他女人不同，并不是像洛青莲认为的那样，他对她有真情有愧疚，而是他的筹谋和手段让他看到了他的可用之处。贺连信多聪明的一个人啊，他怎么会看不透洛青莲那点拙劣的演技？当初他贬她到南郊别院，本就别有用心，就是为了激发出他的斗志，让他助他成事。
。这两年多来，洛青莲在等待时机，贺连信又何尝不是在等待时机？此次洛青莲未能够重回公子府，不惜装疯，让贺连信看到了洛青莲的决心和智慧，这才是他接他回去的最重要一点。以为自己是下棋人，不过是棋局上的一枚棋子罢了。关于偏爱。年轻的时候，总以为爱是不需要理由的。真正爱一个人，就会宠着他，护着他，于众多人当中唯独偏爱他。经历世事之后，才懂得这世上没有无缘无故的爱。想要获得一个人的偏爱，你就得有被偏爱的价值和资本。洛青莲之所以能够被贺连信偏爱，不是因为贺连信有多爱他，更不是因为他对贺连信有多深情，仅仅在于他对贺连信来说有价值。洛青莲不仅致力于帮贺连信夺得世袭爵位，她更能在轻易之间就用三言两语让王爷去见几年未见的德夫人。这份能耐是贺连信的其他任何一个妻妾都做不到或者不愿做的。正是因为洛青莲具备这样的能力，也愿意去做这件事，她在贺连信的眼里才是与众不同的，才是被偏爱的。我们平常生活中的寻常夫妻和情侣，不需要这样的筹谋和手段。但是我们的婚姻和感情一样需要守望相助，而不是彼此掣肘。当然，这不是说爱情就不重要了，而是说这日子要想过得顺遂长久，要想有更多的安全感，只有爱情是不够的。我们常常说，爱情需要势均力敌。从一定程度上来讲，你也可以把这种势均力敌理解为彼此对对方有价值，能够互相注意。每个人。都希望自己在爱情中成为被偏爱的那个，可你必须记住，这世上并没有无缘无故的偏爱。